Projectile motion, free fall in two dimensions. In this video, we're gonna study the motion of a projectile by using the time equations of motion. Before starting, let's remember the, these equations. URM, uniform rectilinear motion, an object moving along a straight line at a constant speed. So, no acceleration, zero acceleration, a equals to zero, v equal constant, and x equal vt plus x zero. U, v, r, m, constant acceleration, v equals to a t plus v zero, and x equals to half a t squared plus v zero t plus x zero. At, at the instant t zero equals zero second, a particle p is launched from the point O with an initial velocity vector v zero of magnitude v zero, and an angle alpha with respect with horizontal. Neglect a resistance and denote by g the magnitude of the gravitational acceleration vector. Now, v0, the initial speed, and alpha are called the initial speed or the shooting speed and the shooting angle, and g, the magnitude of the gravitational acceleration vector, which is assumed constant in magnitude and direction, vertically downwards. In order to solve a projectile problem, always follow these steps. Step 1. Find the components of V0. 2. Apply Newton's second law to determine the acceleration vector. 3. Write the velocity vector at any instant t. 4. Write the position vector at any instant t. Step 1. على طول بدي بدي حل سؤال بروجكتايل هيدي ستيب 1 وي فايند ذا كومبوننتس اوف في زيرو ذا انيشال فيلوسيتي فيكتور ذا انيشال فيلوسيتي فيكتور في زيرو هاز تو كومبوننتس في زيرو اكس اند في زيرو واي بنزل خط عادي وي بروجكت في زيرو الونج اكس اكسس اند واي اكسس بنزل من اخره بيربنديكولار على الاكس اكسس بيطلع الفي زيرو اكس بودي من اخره بيربنديكولار على الواي اكسس بيطلع ال v0 واي ناو v0 x is the x component of v0 similarly v0 y is the y component of v0 v0 x is the adjacent component adjacent component so v0 x equals to v0 cosine alpha v0 y equals to v0 sine alpha Step 1, we find V0. Step 2, we find the acceleration vector of P or of the projectile. Projectile free fall in two dimensions. What is meant by a freely falling object? Freely falling object, يعني عطول, an object is moving under the action of one external force which is weight. يعني the only force acting on P is weight. ما في غير الويت هو قال neglect neglect friction or air resistance. The only force acting on a projectile is weight. Now we apply Newton's second law. Newton's second law: the sum of external forces acting on the object is equal to its mass multiplied by its acceleration. Sigma F. اتفقنا ما في غير الويت فبدال السيجما اف ما عندنا غير الويت دبليو يعني دبليو ايكوالز تو ام اي ذا اونلي فورس اكتنج اون فري فول از ويت يعني ام جي ايكوالز تو ام اي ديفايد بوس سايدز باي ام وي جيت اي ايكوال جي على طول فري اوبجكت اور فري لي فولينج اوبجكت على طول يعني اي ايكوالز جي ما في مجال فري فول يعني اي ايكوالز جي لانه ما في عندي غير الويت ام جي واللي بتساوي ام اي نيوتن سكند لو يعني اي ايكوالز جي هلا ان اوردر تو رايت ذا كومبوننتس اوف اي وي نيد تو رايت ذا اكسلريشن فيكتور اور ذا جرافيتيشنال اكسلريشن فيكتور جي ان تيرمز اوف اي اند جي طيب اذا بروح للفيجر الجرافيتيشنال اكسلريشن فيكتور از فيرتيكلي داونوردز فبحط هون ايكوالز اول شيء G vector, G vector is vertically downwards or a vertical vector. It doesn't have an X component. أول شيء ما عنده X component فبدي حط هون 0 حدا I. 
ما عنده اي كومبوننت لانه الاي هوريزونتال ما عنده اي كومبوننت عنده بس الجي بيجي شو بقول جي فيكتور اند جي فيكتور ار اوبوزيت جي فيكتور فيرتيكلي داونوردز جي فيرتيكلي ابوردز اوبوزيت فيكتورز فور ماينس ذا ماجنيتيود اوف جي فيكتور از جي اند وي رايت ذا يونت فيكتور جي يعني ليش نقيت جي لانه الجرافيتي جرافيتيشنال اكسلريشن فيكتور جي فيكتور هو فيرتيكال ليش نقيت ماينس لانه جي فيكتور اند جي ار اوبوزيت ذيرفور اي ايكوالز تو ماينس جي جي ناو اي اكس زيرو نو هوريزونتال اكسلريشن نو اكسلريشن الونج اكس اكسس زيرو اكسلريشن يعني يو ار ام اي واي ايكوالز تو ماينس جي وبرجع بذكركم ماينس لانه الاي لتحت جي لتحت والواي لفوق فهي ماينس جي كونستانت اكسلريشن ات مينز يو في ار ام ناو ذا انستانتينيوس فيلوسيتي فيكتور كمان الفيلوسيتي فيكتور هاز تو كومبوننتس از وي سيد بيفور الونج اكس اكسس ذا موشن از يو ار ام ات مينز ذا فيلوسيتي الونج اكس اكسس از كونستانت طيب بلش بال v0 when the motion started قد ايه كانت ال velocity على x axis كانت v0 x اللي هي v0 cos alpha وراح تضلها constant راح تضلها طول الوقت راح تضلها طول الوقت v0 x فال v x هي ذاتها v0 x لانه constant velocity كانت v0 x راح تبقى طول الوقت v0 x فال v x is equal to v0 x which is v0 cos alpha VY the motion along Y axis is U V R M so V equals to A T plus V zero لأنه عم يشتغل على Y بحط اللون كلهن Y therefore V Y equal A Y T plus V zero Y equals to minus A Y minus G يعني صار عندي minus G T plus V zero sine alpha كمان the motion along X axis U R M يعني x equal v t plus x zero لأنه عم يشتغل على x axis بدي أخذ ال v x x zero zero and y zero zero we started from the origin x equal v t plus x zero v x t plus x zero and v x v zero cosine alpha بصير عندي v zero cosine alpha t motion along y u v r m يعني y equals to half a y t squared plus v zero t plus y zero لأنه عم يشتغل على y بيأخذ ال a y وال v zero يعني ال y هي half a t squared plus v zero t plus y zero بدي أخذ ال a y وال v zero y ال a y minus g بصير عندي minus half g t squared وال v zero y هي v zero sine alpha plus v zero sine alpha t now equation of trajectory In order to find the equation of trajectory, we convert this parametric system, the x and y, into its Cartesian form by using the first equation, x equal v zero cosine alpha t. We find t from this equation, t equals to x over v zero cosine alpha. We replace t in the second equation. يعني بدل هاي التي بدي حطها بهالإكويشن بدل هاي التي بدي حط x على v0 cos alpha وبدل هاي التي x على v0 cos alpha بصير عندي y equals to minus half g t x over v0 cos alpha all squared زائد v0 sin alpha into t اللي هي x over v0 cos alpha هون هيدي ال هيدي all squared ال squared بوزعها على اثنين يعني بتصير x squared v0 squared و cos squared alpha بال numerator for عندي g وعندي x squared بال denominator عندنا 2 وعندنا v0 squared وعندنا cos squared alpha هيدا ال term v0 v0 cancels v0 وبيبقى عندنا فوق sin وتحت over cos x واكيد ال trajectory is parabolic since it has the form y equals to ax squared plus bx plus c range In order to find the range, and in this case, the range is the abscess of point B. يعني ال point B, ال abscess لا إلا ال x B هي ال range. طيب نحنا نعرف إنه ال B belongs to the x axis يعني ال y لا إلا zero يعني عطول لطلع ال range نحنا مطلعين trajectory equation من حطة بتساوي zero من طلع ال roots. 
y equals to zero يعني the trajectory equation طلعت معنا قبل شوي minus g x squared over two v zero squared cosine squared alpha plus sine alpha over cosine alpha x equals to zero بهيدا السطر شو عملت؟ أخذت x common من أول term بقيت هي زاتا بس بدل x squared x وبن تاني term اللي أخذتها x common بقي sine over cosine Now this equation is zero for x equal to zero هاي the launching point the x التاني هي the x للب هي the x للب هلا شو بعمل هون عنا minus g x over two v zero cosine squared alpha plus sine alpha over cosine alpha equal to zero في عنا two terms minus a plus b equal to zero يعني a equal to b جبنا هاي ده لهاي ده الميلة صار عندي g x over two v zero squared cosine squared alpha equal sine over cosine بعمل cross multiplication بجيب هولا هون وبجيب الجي لتحت بصير عندي x equals 2 v0 squared cosine squared alpha times sine alpha over g cosine alpha هاد ال cosine squared alpha بشيل منهم مع وحدة بصير عندي 2 v0 squared cosine alpha sine alpha over g وفي هاي دي identity من التريجونومتري 2 كوسين ألفا سين ألفا هي سين تو ألفا فبتصير آخر شيء عندي v zero squared سين تو ألفا divided by g now the final quantity هي maximum height the maximum height reached by a projectile We know that the velocity vector is tangent to the trajectory. A is the vertex of the parabola. واللي هي maximum. وكلنا منعرف إنه على على point اللي هي maximum من ال curve إذا رسمنا tangent بده يطلع horizontal. يعني at the maximum position of a projectile, the velocity is horizontal. شو يعني the velocity is horizontal? يعني it doesn't have شو y component هي كلها مع ال x مع ال i فأول شيء in order to find the maximum height first we find the time needed to reach maximum height لطلع ال time needed to reach maximum height بحط ال vy equals to zero نحن مطلعين ال vy من قبل minus gt plus v0 sin alpha بحطها zero therefore t equal v0 sin alpha g واللي هو ال time needed to reach maximum height هلا in this case the maximum height هو ال y لل a لأنه هيد المسافة هي maximum height فلا طلع time needed time اللي طلع معه بحطة وين بقلب ال y ال y نحنا مطلعينا من قبل minus half g t squared plus v zero sine alpha t بعوضه بقلبه بتطلع مع ال maximum height v zero squared sine two alpha divided by g